。护士小姐，能不能麻烦你帮我照顾一下我父亲？我出去买点东西，马上就回来。嗯，你去吧，我会经常过来巡视的。啊，谢谢啊，不客气。只想搞垮你的生命，抛弃你的女儿，让你们也尝尝我这些年承受的痛苦。但是你这个女儿对我死缠烂打，阻挠我的发达之路，那就别怪我对她不客气了。你真的看到过一个昏迷很久的植物人有一天突然醒过来的案例吗？对。怎么会是他？这个忘恩负义的男人，他怎么会来这儿了？他到底想干什么？你去哪儿了？害得我找了你半天，还要我自己去买热空。哎呀，我早就说了嘛，怀孕哪有那么容易的？原来啊，只是吃坏了肚子。哎，你怎么不说话呀？我本来以为你怀孕了，我就可以当爸爸。结果只是吃坏肚子，所以有点失落。哎，我也一样空欢喜一场。但是我们现在都还年轻嘛，你现在啊，应该在事业上多多努力，做出点成绩来。孩子嘛，将来迟早会有的啊。哼，道理我都明白，但难免会有点失落。哎，反正咱们都出来了。咱们就在外边吃饭吧。嗯，好啊。哎，亚康、啊，你今天不在画室吃吗？呃，在这吃就好。哎，吃饭了啊！来来来，啊，吃饭了。哎呦，你看看这个鲈鱼，怎么姜丝放这么少啊？这样不出鲜味。真是。哎呦，哎呀，怎么这么咸呢？怎么回事？打死卖盐的了，这可怎么吃啊？真是！哇，怎么这么咸呢？小程啊，你怎么回事啊？怎么烧这么咸呀、啊？这些东西都很贵的，全都浪费了。嗯，就是。今天的菜是有点叫外卖吧。哎呀，好好好，哎呦，我都饿死了，叫外卖，叫外卖，叫外卖啊！把外卖单拿过来吧。嗯。哎呀，这菜做的不怎么样，跑倒跑的挺快，真是不知羞耻。夫人，外卖单，给亲家母吧。不客气了，那我来点了。哎，亚康，饭鱼，来来来，小程啊，你是怎么回事？今天做的菜怎么那么难吃啊？奇奇
之书。其实什么呀？该道歉就得道歉啊！你老看着范瑜干嘛呀？难不成菜是他做的呀？范宇啊，这些菜真的是你做的？你干什么呀？啊！好好的少奶奶你不当，非要跑厨房去吸油烟呐？是什么人就该做什么事，这是用人做的。咱们这种有钱人，生出来就是应该享福的，明白吗？我知道。哎，好了好了好了，我菜都点好了。哎，小程，来，打电话叫他们送餐吧。啊，亲家母啊，我外孙女呢，想今天让我去接她。小程等一会儿就去接她，你跟着她去就好了。啊，好。女儿，放心吧，待会儿妈跟着那个狐狸精出去，好好教训他们的。安琪，我们在公园玩会儿再回家。嗯。范夫人，安琪放学后应该先回家去的。我这个外婆带外孙女在公园玩会儿也不行，要你来管我。安琪，去玩吧，啊，好。哎，我是狐狸啊，我就不拐弯抹角说了，你是一个好姑娘，干嘛不好好嫁人，非去勾引有妇之夫呢？范夫人，我不懂您的意思，还跟我装傻。我告诉你啊，范瑜娘家不是没有人，你不要想着勾搭我们亚康。范夫人，您误会了，我跟少爷真的没什么，没什么，没什么。范瑜怎么会回家哭诉呢？是因为少奶奶对我有一些误解，我可以向您发誓，我真的是问心无愧。问心无愧？哼，你要是真没有那个想法，你就赶快离开。你要想找工作，我可以帮你找啊，范夫人。他们俩之间的问题，不是我离开就能够解决的。哼，他们之间，除了你之外，还能有什么问题？他们两个人之间，感情比较冷淡。我虽然来安家的时间不长，不过我也看出了问题所在。你倒说说看，他们夫妻之间的问题，是在少奶奶身上。我女儿。少奶奶不懂得如何表达自己的感情，也不会去倾听别人的心声。少奶奶人漂亮，家世又好，她如果能够站在别人的立场多考虑考虑，那她就会是一个非常完美的女人。自己的太太，是别人都求之不得的完美女人，在丈夫身边，又体贴又贤淑，那安先生怎么可能离她而去呢？夫妻之间，贵在相互信任，彼此关心。如果能够做到这些。那他们的感情能不幸福美满吗？哎，我这个女儿从小就爱钻牛角尖儿。哎，我是来帮我女儿的，反倒赞同起你的话。你这个丫头还挺会说话的啊。范夫人，不是我会说话，而是我看到了问题所在。为了你女儿好，我,我想应该试着让她改变对人对事过于偏执的态度。哎呦，这可怎么办才好啊？我这就就就就三言两语就被你说服了，我这怎么对得起我们家范瑜呢？范夫人，您是个明事理的人，应该知道怎么做对少奶奶才是最好的。好吧，就算是我们范瑜不对，不过我告诉你啊，你别口是心非，要是让我发现你不是这样子的，我不会饶了你的。琪，哎呀，安琪，这是干什么呀？你赶紧下来，危险！安琪，这是要干什么呀？啊！我要去抓树上的小鸟。哎呀，你要小鸟，你要多少？外婆去给你买呀、啊！你快下来，快下来！下来、啊，安琪。不嘛，我这要自己去抓。安琪，快下来！哎呀，快下来，快下来，快下来呀！快下来，安琪！哎呀，危险！快下来，下来。
了，快起来，快起来，没事吧？我不怕，不怕，不怕啊！啊，狐狸精，呃，小程，你没事吧？没事，没事。来，我看看安琪，没摔着你吧？啊，还好没摔着，不然怎么参加舞蹈比赛啊？小程，你真好。安琪，你还走得动吗？我背你吧。什么？从假山上摔下来了，快让妈妈看看啊！摔哪儿了？有没有事啊？你别紧张，我没事。是啊，没事。多亏了小程啊，不顾一切的救他，否则后果真是不堪设想。你说什么？我还是说小程这人还不错，你就别……啊！范云怎么了？太恐怖了！太恐怖了！太恐怖了！范云，你说什么呢？我说小程呢，他才一步步的收买我身边的这些人。妈，你相信我，小程他不是好人的，他假装善解人意。你不要相信他，他不是好人呐！范云，你别这么想啊，其实也不至于这样吧。你不要太激动了啊！妈，小郑今天好心救了我，你别这么说的嘛。你看，现在安琪都帮他说话，安琪的心也被他收买了。小郑真是太厉害了，太可怕了，我真的好害怕。范玉，你冷静一点好不好？啊，你这样只能把亚康越推越远，本来没什么事也会弄得有事的。妈是过来人，你千万不能走妈的老路啊！妈，你到底站在哪一边呢？我是你妈，我当然站在你这边了。妈，我也站在你这边，可是今天的事儿，你确实误会小程了。妈，你教我。我真的不知道该怎么做了，我不想跟亚康冷冷淡淡的过一辈子。女儿，你放心，你放心，有妈在啊，你别怕，我一定会想办法来缓和你跟亚康的感情的啊，别怕啊。董事长，慢点，节目就到了。后边的跟上啊。嗯，刚才那首歌是你以前最爱听的，你是不是想起什么来了？没有啊，我就是随便哼哼。那你能哼出以前的歌来，说明，说明你的记忆正在逐渐的恢复。那你有没有想起关于我的事啊？不是说好慢慢来的吗？你怎么又来了？我不是想逼你，我是听我弟弟说，你去医院探望我爸爸，所以。我才想问你，是不是想起了什么？小程，我没有去医院，是你弟弟看错了。我想记起过去，只是因为我想知道过去的生活，并不代表什么。我现在已经结婚了，我有一个很相爱的妻子。可我才是你的妻子，我才是你最爱的。我怎么跟你都说不通啊？你少军，哎呦，你岳父晕倒了。董事长，董事长，你怎么了？醒醒啊！董事长，醒醒啊！董事长，爸，爸，爸，爸。安东东，打电话呀！来，喝点冰镇绿豆汤吧，小成炖的，来消消暑。喝。哎哎，我自己来。我总不至于病的要你老太婆来喂我吧？你呀、啊，就是嘴硬，以为自己十七八岁啊，非要去爬山，结果中暑了吧？吓死我了，你知道吗？好吧，不就是中暑吗？不用这么大惊小怪的。能不大惊小怪吗？如果你死了，我是要守寡的。好，我知道，我知道了。哎呀，这次多亏少军把我背下山啊，想不到连这点山路我都坚持不下来。哎，老婆，你说我是不是真的老了？你肯定是老了。谁说我爸老了？娜娜，嗯，爸，不许你说自己老了，听见没有？
听女儿的，只要女儿不让爸爸老，爸爸坚决不老，这就行了吧，我的宝贝女儿。爸，你知道吗？我都担心死你了。这次要不是有少君在，你说你怎么办嘛？少君，这次真的好好谢谢你。爸，你就别跟我说谢谢了，这都是我应该的。就是嘛，一个女婿半个儿。儿子伺候爸爸是天经地义的，只要爸知道你这个女婿有这份孝心就够了。当然知道啊！今天爸爸想了很多啊。你看你哥哥亚康身体不好，又不愿意在商场上打拼，幸亏我有少君这么一个好女婿。哎，看来咱们安家这份家业得全靠他了。爸，你还不老，不着急说这些。是啊。以以后慢慢再说嘛，爸，只要你敞开你的心胸，接纳你的女婿，我和少君啊就满足了。看呐，咱们家的女婿人品多好啊，就是你，整天都疑神疑鬼，有什么可担心的呀？妈，这也是我做的不够好，所以爸才有疑虑。爸，我以后一定努力。少君。听你这么说，爸心里很高兴啊！只要你好好干，把安家的这份家业守好，你放心，爸爸我会亏待你的。我知道。咦、哎，亲爱的，恭喜你，老爸终于认可你了。是啊，我所有的努力终于没有白费。真的很感谢你，为我做的一切。我是你老婆，我不帮你，我帮谁啊？成功的日子就在眼前，这个时候绝对不允许任何人错过。给您送点心来了，等您用完了，我待会儿再来收拾。哎，等等，你怎么了？是不是范瑜跟你说了什么话，所以你故意跟我客套，跟我保持距离？少爷，我不希望因为我的原因害得你和少奶奶吵架，害得她感到难受和不安。难受不安的人应该是你。我知道你之所以留在我们安家，完全是为了少君。可范瑜他根本不知道，他把你当成了假想敌，百般刁难。我真的是很抱歉。少爷，你千万别这么说，我不需要任何人的道歉，我也不觉得自己多委屈，反倒是少奶奶，看着就让人心疼。只要您能对她更好一些，她就会对我少一点敌意。我和她之间的问题，不是那么简单的，不是我对她好就能解决问题。可你们毕竟是夫妻，婚姻是需要经营的，需要你们两个人共同的努力。况且你们还有孩子，安琪虽然小，可并不代表她什么都不懂。其实孩子是很敏感的，但凡你们的关系有任何的问题，都会影响到她的心理。你说的对，就是因为我们夫妻俩的感情不好，所以也没有好好教导安琪，我也没有很好的尽到一个父亲的责任。才造成的现在这样，这种任性和骄纵的坏脾气。如果时间可以重来，我真的希望可以弥补我的女儿。如果您真的想弥补的话，其实倒是有一个很好的机会。您知道明天安琪要去参加舞蹈比赛吗？是吗？我不知道，范一梅跟我说。少奶奶可能是忘了吧，当然也有可能是。她觉得告诉你，你也不会去，所以就没说。其实我是想说。安琪虽然嘴上没讲，但是她心里特别希望你们俩能够去看她的比赛，给她加油。如果你能去的话，一定会让你们之间的关系有所改善的。你说的没错，就算为了安琪，我这做爸爸的也该尽点责任。小程，谢谢你的提醒。你千万别这么说，我只是真心的希望能看到你们一家人可以开开心心的生活。看到安琪的笑脸，好，我知道怎么做
。哎，怎么今天这么早就上来了？是不是身体不舒服？没事。我去给你放洗澡水。哎，等一下。我问你啊，你知道明天安琪的学校有什么事吗？我不知道，什么事啊？你真的不知道？我真的不知道。原来你不是不想告诉我。是把安琪明天参加舞蹈比赛的事情，全都给忘记了。看来我们两个都是不合格的父母。他前几天是跟我说过要参加舞蹈比赛，可是我那天心情不好，我给忘了。参加舞蹈比赛，对喜欢跳舞的安琪来说，是多么重要的一件事。你怎么可以轻轻松松说一句忘了就算了呢？我忘了是我不对，可你干嘛要这么生气啊？我当然生气，啊，连小程都知道。安琪是多么渴望我们能到学校，替她加油，替她打气。你这个当母亲的，根本就不重视咱们女儿她想要什么。你说，你配当安琪的母亲吗？对，我不配。小程就配了，是不是？哼，我还在想，你为什么突然之间那么关心安琪？原来是这个狐狸精，在你面前乱嚼舌根，在你面前诋毁我，是不是？你胡说什么？人家是好意提醒我们，让我们记得明天去看女儿的比赛，替她加油，替她打气，这叫挑拨吗？而且他还劝我，要多关心你，好好经营我们的婚姻。但是你呢？我怎么样？不但从来没有检讨自己、反省自己，反而一天到晚怀疑别人是狐狸精，想拆散我们的家庭。我说错了吗？表面上看起来他是要你关心我，其实是在你面前挑我的错，让你怨恨我。他这么做，根本就是以退为进。这个女人，装可怜天下第一，我怎么是她对手？够了，够了！如果这个家有一天真的拆散了。你记住，那也是你造成的。好，我现在就去问那个狐狸精，是用什么手段来迷惑我老公的？为什么我老公一到房间就跟我吵？你给我站住！站住！眉来眼去还不够，还挑拨他、迷惑他，说我是个不尽责的母亲，不配当安琪的妈妈。少奶奶不是这样的，你听我解释。我不听，我不听。你喜欢当小三是吗？你知道小三的下场是什么样吗？是这样。贱女人，贱女，我要淹死你！我要淹死你！让你抢我的老公，放肉！淹死你！淹死你！我要救命啊！淹死你！我淹死你！让你当小三。起来呀，还要扶你吗？发生什么事了啊？怎么会这样呢？哎，小张，你没事吧？发生什么事了啊？哭什么哭？装可怜给谁看啊你？出什么事了啊？怎么回事啊？啊！哎呀，小春怎么穿成这样？哎呦，别看了，你看什么看？你这肯定是犯晕。刚才我和他大吵一架，转头他就跑去找小春的麻烦了。救命了！哎呀，救命了！救命！救命了！我看见范云，他头撞在浴室门上，晕过去了，快点叫救护车呀！快去！哎呀，快走快走！哎，哥，你快去呀！他这是自作自受。哎呀，大哥，你这个时候别说那么多了。哎，对，快打电话叫救护车去。你呀，还不赶紧回房去啊？别在这丢人现眼了你。丽娜，你看看小程，全身都在发抖了，你怎么还在吼他？
，别怕，没事的。能站起来吗？我来扶你。你这个时候应该关心的人是大嫂，走，快去看看他去天下第一场雪。谁？小周，还没睡吧？你站在路的那头。少君。一年多。我就知道你不会看着我被别人欺负。所以我求求你，求求你快点想起我们的过去。我知道，等你恢复记忆的时候，会愿意回到我身边的。你这个女人，刚才勾引我大哥，把我大嫂欺负了，现在又来引诱我。我告诉你，我不会上你当的。如果你再这么不守规矩的话，我一定去告诉妈，把你开除。你不是来安慰我的吗？安慰你，我是来告诉你，大厅被你弄得全是水，赶紧去打扫干净。哦，这都怪我，当时没拉紧你的手，当时没能把你挽留，你身上的伤是我最深的疼。这都怪我。其实我不想让你走，其实我真的想回头，只是我没法去平衡我自己，看他牵你的手。快点吃，要上学了啊！妈妈呢？妈妈怎么没下来吃饭？哦，妈妈昨天晚上不小心撞伤了头，到医院里去了。妈妈受伤了，伤得严重吗？啊，医生说没事啊。不过呢，医生说让她住院观察几天，你不用担心啊。今天能不能不去上学了？今天学校有舞蹈比赛，你怎么能不去呢？我不想参加比赛了，安琪，你是不是觉得妈妈没办法去学校给你加油，所以不愿意参加舞蹈比赛啊？安琪啊，妈妈不在，还有爸爸呢，嗯，一会儿爸爸陪你去学校，帮你打气加油，好吗？真的吗？你真的要陪我去学校？嗯，当然是真的，来。<笑>安琪，所以你要加油，争取拿第一名，把奖牌拿回来送给妈妈。妈妈的心情好了，病自然就会好了。嗯，我会努力得第一名的。来，赶快吃早餐啊！嗯，爸爸你也快点吃，要不然我比赛来不及了。哎，对对对对，我也得赶快吃。安琪，听说爸爸要陪她去学校，多高兴啊！<笑>爸爸。亚康，你怎么了？小春君又犯了，那你怎么跟安琪去学校？是啊，亚康，你哮喘病犯了，这学校的空气又不好，人又那么多，你这样会加重的。爸，妈，我没事，最近小程帮我做了冰糖炖柿饼，吃了之后我病好多了，可能是昨天晚上睡得不好，所以今天有点喘。这样吧，如果你们俩不放心，让小程陪我去学校，总行了吧？还让他陪你去啊？你还嫌他惹的祸不够多啊？要是传到范玉耳朵里，不知道又要闹成什么样子了。是啊，你妈说的没错。既然你身体不好，那就让你妈陪安琪去，你在家里休息。爸，亚康，你没事吧？你还好吧，亚康？没事
，你就听你爸爸的话吧，待在家里，都这么大的人了，别再让父母操心了，行不行啊？只想尽到一个父亲的责任，偏偏我的身体就不允许，连想去看女儿的比赛，替她打气加油都不可以。我算什么父亲？我还算是个父亲吗？少爷，安伯伯夫人不让你去看安琪的比赛，是怕你的身体支撑不了，所以，所以你才应该吃药，等把身体养好了以后，才可以去好好的关心安琪啊。不能等到以后，一刻也不能等。难道你没有看见，安琪的眼神那么失望，那么难过？如果这次我没有去，说不定他以后就不会再跳舞了。难道你愿意看到他这样吗？身体没有问题，你看看。我，小张，我就是想去看女儿的比赛，去给她打气加油。你陪我去吧，我求你了，我求你了，小张。谢谢。说你，你怎么能用暴力对付小程呢？万一他真有个什么三长两短的，你可是要坐牢的呀！到时候弄得家庭破裂，还得跟老公和孩子分开，这值得吗？是啊，丽娜说的对，妈也这么想。哎，你说你，光冲动是不行的，得动脑子。你去跟那个保姆闹一场，人家一点事儿都没有，你呢，却笑成这样，住在医院里，值得吗？是啊，大嫂，你也太傻了。你看，你昨晚的举动简直就像个泼妇。那小程多聪明啊，就会装可怜，扮成受害者。到时候就算大哥对他没什么，经过你这么一推波助澜啊，没准还真的对他动心了呢。哎呀，好了好了，别哭了啊。丽娜她说的也不一定对啊，没事儿。如果真的是这样，我也只能认输。我已经坚持不住了，我该怎么办？没事没事啊。哎，丽娜，啊，来了。怎么，大嫂又哭了？还不是让大哥和那个小陈给气的。大嫂，其实你想太多了。大哥不是不顾家的人，今天早上他就陪着安琪去参加舞蹈比赛了。爸妈还担心他的身体，这不，叫了小程一起去看比赛了。哎呀，你别说了。怎么了？我是要替大哥澄清的。大哥只是把小程当成保姆，他们俩之间没什么。什么没什么？怎么可能？他就是故意挑拨我和雅康，然后好陪雅康去看安琪跳舞。这个女人，她就是居心叵测。好了好了，你别多想了。我跟你讲，你别冲动，只有这样才能挽回大哥的心。哎，好了，我也不说了。我和少君得去上班了，你好好休息啊。那我送送你们吧。大嫂走了，别生气，别生气，一会儿就回来啊。为大家表演的小朋友是安琪，他为大家带来的是苗族舞，大家掌声欢迎！帮忙加油啊！哈，帮忙加油啊！
安琪，安琪，爸爸来了。哎，爸爸给你加油，好好跳，跳出好成绩。休息，你怎么来了？肯定又是你的主意，对不对？你就不能安分点吗？你已经闹得我们家鸡犬不宁了，还不够啊？万一亚康的身体又出了什么问题，你担得起吗？哎，妈，不管小城的事，是我要他带我来的，因为我答应了安琪，所以啊，不想让他失望。再说我这身体好好的没事，你就别担心我了。你以前不是这样，你现在越来越不听话了。楼下给你买了好多水果呢，都是你爱吃的。范，范云，范云人呢？我回医院了。哦，好好，我马上过去。妈，你别急啊。哎呀，大嫂也真是的，昨晚她还没闹够啊，今天又差点闯出祸来。这大嫂得受了多大的刺激，才能干出这种事儿来？真不知道怎么搞的。自从那个小程来我们家以后，我们家就接二连三的出意外。你说那个小程是不是扫把星啊？所以啊，我觉得我们家就应该赶紧换一个保姆。哎呀，现在家里已经乱成一团了，换保姆的事情以后再说吧。哎呀，我先去医院，我妈都快急死了。那行，那我忙工作过去接你。不用了，你忙你的，我先走了啊。亲爱的，路上小心啊。知道了。成华，你要是再继续跟我纠缠不清，
，那就是死路一条。